Очередным адресом проведения общественных приемов стала Андижанская область. На этот раз в составе республиканской рабочей группы представители более 20 министерств и ведомств. Диалог с людьми ведется открыто. Волнующие население вопросы решаются оперативно и прямо на местах. Созданная по поручению президента страны республиканская рабочая группа этого года провела общественные приемы в городе Андижане, в Устанском и Булакбашинском районах. Руководители и ответственные лица более 20 министерств и ведомств глубоко вникали в суть волнующих граждан вопросов и принимали соответствующие меры по их решению. Анвар Джон Назаров из Алтынкульского района, не имея работы, был включен в начале этого года в железную тетрадь. В то же время он с целью выправить свое семейное положение попросил льготный кредит. Однако вопрос так и не решался. После обращения Анвар Джону Назарову выделят банковскую суду и доставят 100 голов птицы. Занятый сезонной работой Сайдакбар Зокиров из города Андижана попросил помощь в организации на остановке вдоль большой магистральной дороги торговой точки, в чем ему окажут необходимое содействие. Вместе с тем его приняли на работу в областное управление комитета по автомобильным дорогам. На основе субсидий 34-летней Мавсуме Рузиматовой из Бустанского района и другим женщинам вручили современные швейные машинки. В домохозяйствах Оминахон Джалоловой, а также Шахнозахон Дустматовой из Улугнарского района построили компактные теплицы. Посредством защиты законных прав и интересов ряда граждан обеспечена их занятость. Матлуба Кушхорбоева, работавшая в системе дошкольного образования Алтынкульского района после декретного отпуска, не могла восстановиться на работе. За этот период времени она получила и среднеспециальное образование по этому направлению. Тем не менее, вопрос так и не решался. После обращения к ответственным лицам Генеральной прокуратуры ее приняли на работу в 21-ю государственную дошкольную образовательную организацию Алтынкульского района. На основе такого же обращения направлено на работу в пятый детский садик этого же района и Бухаджал Хамдамова. А Мухабатхон Хошимова начала свою трудовую деятельность в качестве инспектора Центра по содействию занятости Шахриханского района. На общественном приеме решились проблемы вернувшихся из-за рубежа в Бустанский район Азизбека Гуломова и Латовчона Собирова. После обращения Мавджуды Носирова из Махали Мустака Легнин Умбеши Елиге, 15 лет независимости Бустанского района, к ответственным лицам Комитета по автомобильным дорогам дорогу на улице Кургонча покрыли гравием. На основе таких же обращений жителей схода граждан Махали Овушка Пахтабадского района приступили к покрытию гравием без малого 5 километров дорог на 9 улицах. На месте получила положительное разрешение заявление проживающей в Махале Курланча Шахриханского района Мухабадхон Маматкуловой относительно асфальтирования почти километрового участка дороги на своей улице. На протяжении лет нуждалась в ремонте и основная дорога в Махале Хумкайрок Шахриханского района, что создавало большие неудобства как для пешеходов, так и водителей автотранспортных средств. На основе заявления местного населения в настоящее время ведется работа по асфальтированию трехкилометрового участка. Нуждался в ремонте и километровый участок дороги по улице Юксалыш Махали Сарбонтепа Булакпашинского района. После обращения представителей схода граждан решен вопрос по асфальтированию дороги. Толкунджон и Гамбердиев из Махали Дулан Шахриханского района попросил ответственных лиц оказать практическую помощь в обновлении водонапорной башни. Проблема была изучена с выездом на место и сразу же решена. А жители Махалей Акрамобот и Уртакайче Алтынкульского района не могли эффективно воспользоваться приусадебными землями. Высок уровень грунтовых вод. Есть трудности из-за засоленности почвы. Отремонтировали полуторакилометровый коллектор, что повлияет на снижение грунтовых вод до двух метров. Когда мы переехали сюда, уровень грунтовых вод был высоким. Саженцы трудно принимались и сохли. Спасибо, теперь очищают коллекторы, и мы надеемся, что мы будем получать высокие урожаи. Со схожей проблемой сталкивались и на других территориях Алтынкульского района. После соответствующего обращения проблема была проанализирована, на основе чего приступили к очистке арыков и коллекторов района на протяжении 97 километров, что послужит снижению уровня грунтовых вод и улучшению мелиоративного состояния 1700 гектаров посевных площадей. После соответствующей беседы ответственных лиц МВД с обратившимися гражданами пять человек были приняты на работу в органы внутренних дел. Еще одному кандидату дано право участия в предстоящем конкурсе. К примеру, Дурбек Джураев на общественных началах работал помощником инспектора профилактики в сходе граждан Махали Джумабазор города Андижана. Теперь он сотрудник органов внутренних дел.
Мохларой Акромова из Бустанского района, студентка третьего курса Андижанского государственного медицинского института, не может погасить учебный контракт, потому попросила помощь в этом плане у представителей Министерства высшего и среднего специального образования. Учитывая ее сложное семейное положение, ВУЗ оплатит сумму контракта студентки. Оплачен учебный контракт и обучающийся в Андижанском государственном университете Фирузы Рахмоновой и Саида Мирхона Худжаевым. В процессе открытого диалога в Балакбашинском районе такой поддержкой воспользовались четыре студента. На основе обращения решены многие вопросы представительниц прекрасной половины, к примеру, проживающие в течение 15 лет с двумя детьми в отчем доме со сложными социальными условиями за Мирахон Мирзаджоновой из Махали Уйгуробат города Андижана нашли отдельное жилье. А арендная плата за 6 месяцев будет погашена за счет внутренних возможностей. Мухадас Рузиева из города Андижана обратилась с просьбой оказать содействие в лечении онкологического заболевания ее матери. Женщине, нуждающейся в социальной защите, выделили ордер на проведение операции на бесплатной основе и лечение. В рамках открытых диалогов решился ряд вопросов, связанных с судебно-правовой сферой. По итогам выездных судебных заседаний районных городских судов по уголовным делам условно-досрочно освобождены от отбывания наказания 14 лиц. Равшан Бек Мирзакосимов 4 года назад хотел продать свой Дом знакомому за 40 тысяч долларов США. Получив часть оговоренной суммы денег, не дожидаясь остальное, оформил жилье на покупателя, который не только не захотел отдавать оставшуюся часть денег, но и стал угрожать ему. После обращения к ответственным лицам Министерства внутренних дел, прежде всего Равшамбеку выдали ордер на защиту. И в тот же день с должника взыскали средства. В процессе открытых диалогов рассмотрено 1533 вопроса. 694 решены на месте. 170 обратившимся гражданам даны правовые разъяснения. 566 обращений посредством определения конкретных сроков и ответственных лиц взяты под контроль. Открытые диалоги в рамках квартальных общественных приемов проведены и в Наманганской области. Подробности в наших следующих репортажах.